আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের এনটিভি ইউরোপ নিউজ সাথে আছি আমি ফরিদা ইয়াসমিন সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দেব আজকের প্রধান শিরোনামগুলো স্পাউস ভিসার ক্ষেত্রে ন্যূনতম আয় সীমা এখন আটত্রিশ হাজার সাতশো পাউন্ড আবারও ধর্মঘটে যাচ্ছেন ইংল্যান্ডের জুনিয়র ডাক্তাররা এবং লন্ডনে অনুষ্ঠিত হল দ্বিতীয় সম্প্রীতি কনসার্ট ইউকে দু শুনছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত সংবাদ দর্শক শুরুতে ব্রিটেন প্রসঙ্গ ব্রিটেনে কাজ করার অনুমতি পেতে ন্যূনতম আয়সীমা বছরে ২৬ হাজার থেকে বাড়িয়ে আটত্রিশ হাজার সাতশো পাউন্ড করা হয়েছে আর পারিবারিক ভিসার ক্ষেত্রে ন্যূনতম আয়সীমা আঠারো হাজার ছশো থেকে বাড়িয়ে আটত্রিশ হাজার সাতশো করা হয়েছে ব্রিটিশ হোম সেক্রেটারি জেমস কেভারলি গতকাল চার ডিসেম্বর এ ঘোষণা দিয়েছেন তবে স্বাস্থ্যসেবা বা কেয়ার ওয়ার্কার ভিসার ক্ষেত্রে এ বর্ধিত আয়সীমার শর্ত প্রযোজ্য হবে না দু সালে শুরু থেকে কাজের ভিসা পাওয়ার জন্য এই নতুন নিয়ম কার্যকর হবে মাইগ্রেশন রেকর্ড সংখ্যায় বেড়ে যাওয়ায় আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে ব্রিটিশ সরকার অভিবাসন নিয়ন্ত্রণে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানান হোম সেক্রেটারি এদিকে কেয়ার ভিসায় নতুন নিয়মে স্ত্রী সন্তান আনা যাবে না সেই সঙ্গে কেয়ার কোয়ালিটি কমিশনের রেগুলেটেড কেয়ার কোম্পানি ছাড়া কোন কেয়ার কোম্পানি কর্মী আনতে পারবে না তবে কাজের ভিসার ক্ষেত্রে শর্টেজ অকুপেশন লিস্টের পুনর্মূল্যায়ন করবে সরকার নতুন এ নিয়ম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা বলছেন বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশ থেকে কর্মী আনার ক্ষেত্রে নতুন এ নিয়ম বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে এবং আগামী দু সাল থেকে স্পাউস ভিসার ক্ষেত্রে আবেদনকারীরা বড় রকমের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বেন ইংল্যান্ডে জুনিয়র ডাক্তাররা ডিসেম্বর এবং জানুয়ারিতে আবারও ধর্মঘটে যাচ্ছেন সরকারের সাথে নতুন বেতনের আলোচনা ফলপ্রসূ না হওয়াতে জুনিয়র ডাক্তাররা এ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন ব্রিটিশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন বলেছে বিশ ডিসেম্বর সাতটা থেকে তিন দিন এবং নতুন বছরের শুরুতে তিন জানুয়ারি সাতটা থেকে ছয় দিন ধর্মঘটে যাবেন জুনিয়র ডাক্তাররা এনএইচএস এর ইতিহাসে নতুন বছরের এ ধর্মঘট হবে দীর্ঘতম নতুন এই ধর্মঘটের ফলে এনএইচএস পরিষেবা এবং কর্মীদের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হবে এবং রোগীরা অনেক ভুগবেন কারণ শীতকালে এনএইচএস এর ব্যস্ততা অনেক বেড়ে যায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ভিক্টোরিয়া অ্যাটকেন্স বলেছেন এটি হতাশাজনক তিনি বলেন জুনিয়র ডাক্তার নেতারা আলোচনা থেকে সরে এসেছেন দর্শক এবার কমিউনিটি প্রসঙ্গ পৃথিবীটা মানুষের হোক এ বার্তা দিয়ে শতাধিক শিল্পীর অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়েছে সম্প্রীতি কনসার্ট ইউকে দু হাজার তেইশ ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কাছে অসাম্প্রদায়িকতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে তিন ডিসেম্বর লন্ডনের মে ফেয়ার ভেনুতে দ্বিতীয়বারের মতো হয় সম্প্রীতি কনসার্ট ইউকে বিস্তারিত আমাদের সহকর্মী মোহাম্মদ মাসুদুর জামানের রিপোর্টে ধর্ম বর্ণে নাই ভেদাভেদ বুকের ভিতর একই সে স্বদেশ অসাম্প্রদায়িকতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে তিন ডিসেম্বর সোমবার লন্ডনের মেফের ভেনুতে দ্বিতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হয়েছে সম্প্রীতি কনসার্ট ইউকে দুই হাজার তেইশ উর্মি মাঝারের সঞ্চালনায় দুই পর্বের অনুষ্ঠান মালায় জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় প্রথম পর্বের মূল অনুষ্ঠান এরপর ছিল মিউজিক্যাল স্কুলের শিশু শিল্পীদের সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশনা মিডিয়া ব্যক্তিত্ব উর্মি মাঝারের নেতৃত্বে সম্প্রীতি টিমে যুক্ত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা দেওয়ান গো সুলতান হিমাংশু গোস্বামী গৌরী চৌধুরী প্রশান্ত পুরকাস্থ বিয়ামি মকবুল চৌধুরী মুস্তফা কামাল জয়দীপ রায় জুয়েল রাজ সঞ্জয় দে স্মৃতি আজাদ মুরাদ খান নজরুল ইসলাম আকিব অপু চৌধুরী সৈয়দ এনামুল ইসলাম নুরুল ইসলাম ও মনিরা পারভিন আমরা আজকে সম্প্রীতি কনসার্টের মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক চেতনা কেতুরে ধরবার চেষ্টা করেছি এবং আমরা প্রত্যেকে আজকে যারা এখানে এসছি অন্তরে ধারণ করেছি অসাম্প্রদায়িক চিন্তা চেতনাকে অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে আমন্ত্রিত অতিথিদের অংশগ্রহণে মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদ ও বীরাঙ্গনাদের প্রতি সম্মান জানিয়ে পালন করা হয় এক মিনিট নিরবতা অনুষ্ঠানে অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ব্রিটেনে নিযুক্ত বাংলাদেশ হাই কমিশনার সাইদা মোনা তাজনিম রেড ব্রিজ কাউন্সিলের সিভিক মেয়র জোসনা ইসলাম টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের কাউন্সিলর জাহেদ চৌধুরী সাবেক ব্রিটিশ হাই কমিশনার আনোয়ার চৌধুরী যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সুলতান মাহমুদ শরীফ এন টিভি ইউরোপের ডাইরেক্টর মোস্তফা সরার বাবু এটিএন বাংলা ইউকের সিও হাফিজ আলম বক্স জিএলএ মেম্বার উমেশ দেশাই ব্যারিস্টার লুৎফর রহমান প্রমুখ 
বাংলাদেশ যে জাতিপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে একটি অসাম্প্রদায়িক সোনার বাংলা একটা স্বপ্ন নিয়ে দেখেছিলেন এবং যেটা আমাদের কনস্টিটিউশনও আছে সেই অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের স্পিরিট তুলে ধরার জন্য প্রবাসের মাটিতে যুক্তরাজ্যের মাটিতে আমাদের ব্রিটিশ বাংলাদেশি সংস্কৃতি মনা প্রগতিশীল মানুষরা যে উদ্যোগটা নেন প্রতি বছর এটা গত বছর হয়েছে এবছর হয়েছে দেশটির মধ্যে যাতে এই সম্প্রতি অনন্তকালের জন্য প্রভাব বিস্তার করে এবং তাদের জীবনকে নূতন করে আলোকিত করে রাখে অনন্তকালের জন্য তারই প্রত্যাশায় প্রবাসে আমরা এই সম্প্রীতির লোক সবাই একত্র হয়ে এই সম্প্রীতির কথা বলছি আজকে যে প্রোগ্রাম আমি ধন্যবাদ জানাই যারা অর্গানাইজ করছেন অত্যন্ত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম হয়েছে খুব ভালো লেগেছে বাংলাদেশের কালচারকে আপনারা সেলিব্রেট করেছেন কমিউনিটি কোহিশন যেটা আমাদের হারমোনি আমাদের কমিউনিটির মধ্যে এবং এটা একজন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কিন্তু আমি একজন মুক্তিযুদ্ধার ছেলে আমার বাবা মুক্তিযুদ্ধ করেছে এবং আমি বুঝি যে মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনা আমাদের মধ্যে সবার মধ্যে থাকা উচিত এবং সেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে আজকের যে প্রোগ্রামটা যে সম্প্রীতি কনসার্টটা এইটা এটাকে আমি সাধুবাদ জানাই প্রবাসে হোক যেখানে হোক আমরা আমাদের দেশকে ভালোবাসবো এবং ধর্ম বর্ণ সব বিদেশের উপরে থেকে আমাদের দেশকে ভালোবাসবো আমাদের জাত মানুষ মানুষকে ভালোবাসবো এটাই হচ্ছে আমাদের বড় বৈশিষ্ট্য আমার মনে এই কনসার্টের মাধ্যমে আমাদের সম্প্রীতিকে অটুট করবে বিলেতের মাটিতে এক কণ্ড বাংলাদেশ সেখানে আজকে আবার প্রমাণিত হলো যে এখানে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান মুসলিম সহ আমরা যারা আসি সবাই একসাথে বসবাস করি একসাথে আমরা চলাফেরা করি এরপর জুয়েল রাজের রচনা ও সন্দীপ চক্রবর্তীর নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হয় সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী নাটক মানুষের জয় হোক সব শেষে পরিবেশনায় ছিল আশি জন সঙ্গীত শিল্পীর অংশগ্রহণে কোরাস গানের পরিবেশনা মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামান এন টিভি রোপ লন্ডন দেশ ও প্রবাসে বসবাসকারী সুনামগঞ্জবাসীকে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ইতালির ভিসেন্সে আত্মপ্রকাশ করেছে সুনামগঞ্জ প্রবাসী কল্যাণ পরিষদ রবিবার স্থানীয় ভিসেন্সায় একটি হল রুমে নবগঠিত কমিটির সভাপতি আব্দুল ওহাবের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক হোসাইন মোহাম্মদ লেবাস ও সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুর রহমান শামীমের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলোয়াত করেন আলী হোসেন পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের লক্ষ্যে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সহ সভাপতি শিয়াব আহমেদ বাবুল অনুষ্ঠানে নবগঠিত পরিষদের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করেন কমিটির প্রধান উপদেষ্টা হিমাংশু মিত্র হিরো অনুষ্ঠানে পরিষদের সফলতা কামনা করে বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা হাবিব আহমেদ হেলাল আহমেদ আব্দুল কাদির এনাম হুসাইন মাসুক মিয়া জমিরুল হক লুৎফর খান সহ সভাপতি হাফিজুর রহমান এনামুল হক যুগ্ম সম্পাদক আমিন খান আরিয়ান খালেদ সহ অনেকে সুনামগঞ্জ প্রবাসী কল্যাণ পরিষদের পূর্ণাঙ্গ কমিটির ঘোষণা ও পরিচয় পর্ব শেষে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে নিয়ে নেতৃবৃন্দরা পরিষদের শুভ সূচনা লগ্নে কেক কাটেন এ সময় নেতৃবৃন্দ সকলের সহযোগিতা কামনা করেন অস্ট্রিয়া আওয়ামী লীগের দু হাজার তেইশ সম্মেলনে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে স্পেন থেকে বকুল খান জানান অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনার হেলবাজিস্টর অস্ট্রিয়া আওয়ামী লীগের নিজস্ব কার্যালয়ে গত রবিবার তিন ডিসেম্বর সন্ধ্যায় কমিটি ঘোষণা করা হয় এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সর্ব ইউরোপীয় আওয়ামী লীগের সভাপতি এম নজরুল ইসলাম তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে একশো বাইশ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করেন উল্লেখ্য গত চার নভেম্বর দু হাজার অস্ট্রিয়া আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে নেতৃবৃন্দরা যোগ দেন সম্মেলনে এই সম্মেলনে সকল কাউন্সিলর ও নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে খন্দকার হাফিজুর রহমান নাসিমকে সভাপতি এবং মেজানুর রহমান শ্যামলকে সাধারণ সম্পাদক রোহিদার শাহকে সহ সভাপতি শাহ কামালকে সহ সাধারণ সম্পাদক এবং নয়ন হোসেন সুজনকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচন করা হয় এই সম্মেলনের ২৯ দিন পর নতুন কমিটি ঘোষণা করা হল দর্শক সময় হলো একটি বিজ্ঞাপন বিরতির ফিরে এসে থাকছে সিলেট অফিস থেকে পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে সংবাদ প্রতিদিনের সিলেট এরপর দেখবেন প্রতিদিনের সিলেট